，这回来的是哪个宫里的娘娘啊？管他哪个宫里的娘娘啊，只要进了咱们这冷宫，你再受宠也没用。哼！恭喜你成功被打入冷宫，回到了剧情正轨，被抹杀的风险暂时解除。什么意思啊？什么叫暂时啊？你一旦出了冷宫，被抹杀的风险依然存在。你放心，我绝对不会出去的。你的冷宫百日倒计时已开始。哼，这就开始啦！哎呀，还有一百天，我就能回家了。百日之行，始于足下。祝你好运。娘娘，这地儿太破了吧？这怎么能住人呢？哎呀，没事儿，破就破点吧，找人打扫打扫就好了。自己来。大胆，你怎么跟娘娘说话呢？哟，还拿自己当主子呢？脱了毛的凤凰不如鸡，这你们都不懂吗？你，你叫什么名字啊？咱家行不更名，坐不改姓，人称。六公公啊，小六子，什么小六子？咋叫六公公？<笑>是是是，六公公，久仰大名啊！哦，对了，你缝在被褥里的那些珠宝首饰要换好吗？你怎么知道的？我怎么知道的不重要，但是那些丢了宝贝的贵人们要是知道了，让他小声点，让他小声点，小的这么做，都是有苦衷的呀。我知道你有个八十岁的奶奶要养，但是宫里赚的钱太少了，也迫不得已才养成了这个坏习惯。这个、你也知道？我知道的还多着，还有、啊、还有，娘娘，求娘娘帮小六子保守秘密。保守秘密可以啊，只是……明白，还得给我擦干净啊！那边扫地了，给我使劲扫，都别给我偷懒，手脚给我麻利了点儿。这要是发现一粒灰尘，小心我拿你们试问啊！有点放，心点放，别给我磕坏了。娘娘啊，您是怎么知道人家的秘密的？你不懂，这就是作者的秘密。这冷宫收拾完了，比荣妃宫还舒坦。<笑>娘娘，两床被子我都让他们拿去洗了，这个日头可好了，晒一晒，晚上就能用。那辛苦六公公啦！有有有，可不干可不干，娘娘哄我小六子就成。开饭了。娘娘，这是您的午膳。这什么东西啊？这是粥。粥你个头啊！哪有这么细的粥？故意的吧？你们这儿管饭谁啊？回娘娘的话，管事儿的是牛公公。牛德一，职业老太，诗词歌赋狂热爱好者。有办法了。哎，老牛什么时候会来这儿？回娘娘的话，牛公公身负巡查冷宫之责，每日申时三刻，都会从此经过。接下来，你们都听我的。停！哎呀！温眠不觉晓，处处闻啼鸟。这怎么来来回回的，就这两句呢？上半阙呢？春眠不觉晓，处处闻啼鸟。见过牛公公，这位是老奴牛得一，见过荣妃娘娘。牛公公啊，幸会幸会。娘娘这是啊，我这不待在冷宫里也没什么事儿做嘛，就读了几首诗，带他们一起念一下。牛公公见笑啦。娘娘真是太谦虚了。刚才老奴在外面听到那首《锄禾日当午》，虽然字句平实。却寓意深刻，绝妙非凡呐！啊，不过这个“处处闻啼鸟”可有下半阙。公公，你来的正好
，这下半圈我刚想好，听听啊。哎，啊。夜来风雨声，花落知多少？如何？哎呀，春眠不觉晓，处处闻啼鸟。夜来风雨声，花落知多少？上半阙喜春，下半阙惜春呐，爱极而喜，惜春就是爱春，妙啊！我那里面还有几首，您要是有兴趣的话，帮我品鉴品鉴。妙啊妙啊，这才叫诗啊！嗯、妙啊，这才叫诗啊！公公，该回去了。你看啊，娘娘，这一时没注意啊，打扰娘娘这么长时间了。实在是罪过，罪过呀！没事儿，您要是不嫌弃的话，以后常来坐坐。娘娘也请放心，老奴下次来，也绝对不会空手的。嗯、啊，<笑>不对呀、啊，我在冷宫活不到一百天。书官，你出来啊！嗯，嗯。你已在冷宫待了十二小时二十三分，剩余时间九十九天十一小时三十七分。那要是我在冷宫活不到一百天，就被人杀了呢？那就 game over 喽，两个世界中都不会再有你这个人。娘娘，娘娘，哎，你不能坐以待毙。福灵，笔墨伺候。你说什么？你的意思是，荣妃在冷宫里边不但吃好睡好，还搞起了以诗会友，跟牛德一相谈甚欢。皇上，属下亲眼所见，句句属实啊！他哪有那个本事啊？你要说他能收服几个宫女太监呀、啊？朕还相信，写诗，大字不识几个，笑话。皇上，属下听的那叫一个真真切切呀、啊！哦，我还特意抄录了一份呢。皇上，您过目。楚河以当，汉地河下土，这什么乱七八糟的？为六搞白痴，手可摘杏吃。狗屁不通，这也叫诗？皇上，属下字字都是亲耳所闻，绝无差错。哼，装腔作势，继续监视。若有情报，继续来报